La la la la la la. Yine kokumuza hoş geldiniz. Bokun kurulma amacı ne derseniz tüm mutfağın e, temel özelliklerini, tariflerini aslında size gösterebilmek. Öbür taraftan da dünyanın en iyi ahçılarının e, bildiği ipuçlarını sizle paylaşarak yaptığımız günlük pek çok şeyi çok daha lezzetli e, yapabilmek. Bu böyle çok acayip malzemeler kullanmak anlamına gelmiyor. Müthiş bir şekilde çok iyi tarifler yapabilmek anlamına geliyor. Şimdi mesela bugün ne yapacağız? Krep yapacağız. Hem tuzlu bir krep yapabiliriz hem tatlı bir krep yapabiliriz. Bunları yapacağımız malzemeler çok basit belli. Un, süt, su ve bir yumurta. Krep benim en küçük yer yaptığım tariflerden bir tanesi. Bu doğru oran olabilmesi için size bunları bu ajda bardak bu da en küçük çay bardağı. Bu yaklaşık 100 mililitre. Bu da 150 gibi ediyor. Buna göre böyle oranlayabilirsiniz diye unu büyüğüne, bunu da küçüğüne koydum. Aklınızda olsun. Artık tarife başlıyorum. Önce unu koyuyorum. Ve buna yavaş yavaş sütünü ekliyorum. İlk krep deyince aklınıza tatlı bir şey geliyor. Tuzlu. Tuzlu. Tuzlu. Tuzlu tatlı geliyor ve hep şurup dayadığım için. Bunlar tek tatlı oluyor. Yani biz... biz... Hep kahvaltıda yeriz aslında değil mi krebi? Tuzlu olarak. Ama krebin içine peynir koyarsın. Ha, en fazla kahvaltının sonunda bal sürersin yani. Şöyle aslında evet. Yani krep tatlı da tuzlu da. Bizim krep şimdi krep krep diyoruz. Krebin atası yani Anadolu'daki adı ne? Bilene bir tane gönlü bol. Ya. Sen değil, sen değil. Sen... Hayır, hayır. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Evet. Bu arada akıtma nerede diyorlar onu bilen var mı? Doğu Anadolu. Güneydoğu atlar. Un, su, sütü koydum, yumurtayı en son koyuyorum. Böyle hala tanecikler var. Eğer evde bir şey kirletmeye okeyseniz, blender'da da bunu bızık diye çekebilirsiniz. Şimdi bunu böyle bir güzelce karıştırıyorum. Birazcık tuz koyuyorum. Bir kaşık daha, bir çorba kaşığı da tereyağı ekliyorum. E, krep bu şekilde hazır. Bir tek bunun şimdi bir ipucu var. O da unun aslında birazcık yumurtayı, biraz suyu çekmesi için beklediğinde çok daha lezzetli. Ve çok daha böyle yapışkan da yani o güzel ince ama birbirine mukavemetli kıvamı için 2 saat bu karışımın beklemesi gerekiyor. Bir de genelde böyle topacıklar kalıyor güzel çırpılmadığında. Bu süzgeçlerden kullanarak süzebilirsiniz. O topaklar yok olabilir. Bir de zaten 2 saat beklediğinde aslında şişince çok daha e, kıvamı da biraz daha ağırlaşacak. O topakların olma ihtimali de daha düşüyor. Aklınızda olsun. Şimdi bunu 2 saat kenara koyuyorum. Ondan sonra keyifle yapacağız. Artık pişirmeye başlayabilirim. Fransızların bunu bir tane bu yazarken bana yardımcı olan bir arkadaşım vardı. Ondan öğrendiğim bir laf var. İlk krep her zaman yanar diye. Yani hayatta ilk başladığınız böyle ince bir iş. Her zaman ilkinde bir şey olur diye. Güzel bir laf. Çok azıcık, çok da fazla değil, çok azıcık yağ koyuyorum. Bir kaşık alıyorum. Fazlasını geri karışıma koyabileceğim. Direkt üstünü döküyorum. Normalde krebin içerisinde aslında hani renginin neredeyse hiç değişmemesi makbul. Ama bilmiyorum hani bizim ağız tadımızda bence o böyle hafif kahverengi damarlar falan daha güzel oldu. O yüzden biraz daha fazla pişireceğim. Ama bunu yaparken devamlı şöyle oynatıyorum. Bunun sebebi de bir yere sabit kalmasın ve bir yani her tarafı güzel eşit bir şekilde pişebilsin. Krep için hangi tava? Çelik kullanabilirsiniz. Bakır kullanmayın çünkü bakırın iletkenliği çok fazla. Ve burada aslında krep kuruduğunda tavanın içindeki derece yükseliyor. Ben hani teflon kullanmayı doğru bulmuyorum. Seramik olabilir ya da çelik. Çelik de gayet güzel fakat bu boy çelik tavayı ben eve götürmüşüm. O yüzden bugün seramikle yapıyoruz. Böyle. Çevirirken de bu hani çevirmeyi nasıl çalışırım derseniz bir iki tanesini şey yapabilirsiniz ama biraz öne getirip böyle Hızlı çek yani itip çekme, ileri itip kendinize geri çekme şeklinde yapa yapa krebi yapabilirsiniz. Arkana gösterelim. Böyle iteceğim, çevireceğim tamam mı? La la la la la. Şimdi artık hava atabilirsin. Teşekkür ediyorum. Bana bir şey öğretenin 
40 40 40 40 40 Bundan sonra maaşlar bedava <gülüyor> hallediyoruz. Ola ki ben bunu yapamam Refika diyorsanız o da aslında şöyle spatulayı altına koyup çulap diye çevirip burada mühim olan bir tarafın e, iyice pişmiş kendini tavadan bırakmış olması önemli. Onun haricinde pek bir şey aslında numarası yok. Krebim hazır. Bu e, deminki verdiğim ölçülerden 7 tane böyle krep çıkıyor. Bunu her türlü şeyle yersiniz. Ben mesela bir tane pastama koydum. Birazcık kaşar koydum. Ondan sonra böyle dürüyorum. Hatta şöyle çocukluk anım var. Ben böyle tatlıyla tuzlu yiyemezdim. Ve böyle annemler Amerika'ya gitmişlerdi ve 4 yaşında mı 5 yaşında mı falan. Ve böyle hiçbir şey yemiyorum. Patates kızartması, köfte, sigara böreği, peynir ve ekmek galiba. Krep de seviyorum demek ki. Böyle krep var yaşasın dedim. Bir tane aldım yengem bakıyordu bize. Ondan sonra bir ısırdım içi reçelli. Yemiyorum imkansız benim reçel yiyebilmem o dönemde. Mümkünatı yok falan filan böyle. 3 saat boyunca elimde kreple gezdim. En sonunda Allah'ım beni affet diye bir kayığın altına attım. <gülüyor> Suçluluğumu da anlatamam. Ee, o yüzden daha mesela bu tip krepte tuzlucuyum ama sonra tabii çikolata falan girdi hayatımıza o zamanlar pek şey yoktu. Öyle krepler ileriki zamanlarda yapacağız. Onun içine içindeki oranlarda ufak tefek de değişiklikler oluyor. Bu tuzlu krep de çok lezzetli oluyor. Tabii pastırmayı neye koyacaksın? Dun. Siz ne yapmamı isterseniz Refika ıspanaklı yap, Refika patatesi yap, Refika onu yap, bunu yap, kıymalı yap, onu söz yapacağım. Şunu da bir tarafta unutmayın Fransızların krebi. Hoş, tatlı vesaire için değil. Bir gün evvelden kalmış atıyorum parça et yemeği, işte parça tavuk. Bunları değerlendirmek için de bir yöntem. Bu sefer gerçekten rica ediyorum kanalıma abone olun. Videoyu paylaşabiliyorsanız paylaşın. Sosyal medyada diğer yerlerde. Ve bunu yapıp aranızda beni hatırlarsanız benden mutlusu yok.